మీరు కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా మార్చ్ పదహారు పదిహేడు హైటెక్ లో ఫ్రాన్సెస్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఫ్రో ఎక్స్పో ఎంత మంది మొత్తం రంగారావు గారికి వారసత్వం ముగ్గురండి మా ఫాదర్ ఇద్దరు కూతురు ఇద్దరు కూతురు నేను మా ఫాదర్ కి నేను మా అన్నయ్య ఒక సిస్టర్ యశ్వి రంగారావు గారు చనిపోయినాక ఎన్ని సంవత్సరాలు నాన్నగారు చనిపోయారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సేమ్ డేట్ సేమ్ డే సేమ్ డే టు సేమ్ డేలోనే యశ్వి రంగారావు గారు ఆయన కొడుకు ఇద్దరు చనిపోయారు ఆయన ఎయిటీన్ జూలై నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫాదర్ ఎయిటీన్ జూలై నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ కానీ యశ్వి రంగారావు గారు వైఫ్ నానమ్మ టూ థౌజండ్ లో చనిపోయారు నాన్నగన్న నాన్న తర్వాత మా అమ్మ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫాదర్ ఎయిటీ నైన్ నానమ్మ టూ థౌజండ్ ఆవిడే పెంచారు మమ్మల్ని పెద్ద చేసి మావయాల్ హెల్ప్ తో అమ్మ నాన్న ఇద్దరు చనిపోయారు చిన్న ఏజ్ లో ఎందువల్ల మదర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కుకింగ్ అప్పుడు దే కు నాట్ సేవ్ అర్ పెద్ద ఇల్లు కదా అది మనకు తెలిసేప్పటికే ఇటు వస్ట్ టూ లేట్ మేము ఎక్కడ హాల్లో ఉన్నాం కొంచెం కొంచెం గుర్తు నేను హార్డ్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కిడ్ ఓకే అరుపులు కేకలు తర్వాత ఇక్కడ పడుకుని ఆల్రెడీ పడుకుని పోయాం మాది ఏంటంటే న్యూక్లియర్ అందరూ ఎవరి గదులు వాళ్ళు పడుకోవడాలు ఉండవు అదే ఇంట్లో అదే ఇంట్లో చెన్నై ఇంట్లో అదే ఇంట్లో హాల్లో ఉన్నాం నానమ్మ అని మా ఎవరికి అందరూ హాల్లోనే పడుకునే ఉన్నాం ఎంత మా కజిన్స్ ఎవరు వచ్చినా ఆ హాలే మాకు ఇంకా బెడ్రూమ్ లో అయ్యి పెద్ద అలవాటు ఉండేది కాదు ఎవరు రూమ్ లో వాళ్ళు పడుకోవడాలు ఏమి ఉండదు ఓకే నైట్ అయితే నానమ్మ గారికి మంచం తర్వాత మా ఫాదర్ మదర్ కి మా ముగ్గురు పిల్లలకి ఒక మంచం ఆ హాల్ పెద్ద హాల్ ఉండేది అవును చాలా పెద్దది హాల్ అందులోనే ఉండేవాళ్ళం ఇంకా అప్పుడు ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలుసు ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ తర్వాత తర్వాత జరిగిన ఈవెంట్స్ లో ఫాదర్ హార్ట్ అటాక్ లో చనిపోయారు సో ఆల్మోస్ట్ చెన్నై ఇల్లు చాలా పెద్దది అది చిన్న రూమ్ పెద్ద రూమ్ అలా లెక్కెట్టుకుంటే ఫార్టీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ రూమ్స్ ఫార్టీ రూమ్స్ ఆయనకి ఇష్టమా ఎస్వి రంగారావు గారికి ల్యాబియర్స్ గా బతకాల ఇలా ఉండాలి అని ఆయన టేస్ట్ తగ్గట్టు కట్టుకున్నారండి ఆఫీస్ రూమ్ రెండు ఆఫీస్ రూమ్ ఓకే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న దానికి ఒక ఆఫీస్ రూమ్ ఆయన పర్సనల్ ఆఫీస్ రూమ్ నిండిపోయే వాళ్ళేమో ఇల్లు ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక వంద మంది భోజనం చేసేవారు అది మా నాన్నగారు చెప్పిన వర్షం చెప్తున్న నేనున్నప్పుడు కూడా కజిన్స్ ఎక్కువ మా తాతగారు వాళ్ళు పదకొండు మంది మా నానమ్మ గారు వాళ్ళు తొమ్మిది మంది ఎంత మంది తాతయ్య గారు లెవెన్ మెంబర్స్ అండి అక్క చెల్లెలు అన్నతమ్ములు ఓకే పెద్ద కుటుంబం సెవెన్ సిస్టర్స్ ఫోర్ బ్రదర్స్ ఇంటూ నానమ్మ సైడ్ సెవెన్ నైన్ మెంబర్స్ ఓకే మరీ సో ఈయన ఒక్కడే ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది చిన్న తాత చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేశారు కానీ పెద్దగా అంత గంభీరంగా అంత పవర్ఫుల్ రోల్స్ చేశారు కదా అసలు ఈ క్యారెక్టర్ యశ్వి రంగారావు గారు తప్ప వేరే వాళ్ళని ఊహించుకోలేము అనే అంతగా చేశారు కైకాల గారు మళ్ళీ పుంజుకునే అంత వరకు కూడా రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అసలుకి ఇంట్లో గానీ పిల్లలతో గానీ ఫ్యామిలీతో గానీ చాలా అంటే చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఆయన చాలా జోవియల్ గా ఉండేవారండి అందరూ అంటే తాత చెప్పాను కదా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇలా సిస్టర్ పిల్లలని తమ్ముడు పిల్లలని ఇలా అందరూ వచ్చేప్పుడు ఆయన ఫ్రీ టైం చూసుకుని మరీ తోటకు తీసుకెళ్లి అందరితో ఆడి అందరిని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఇటు బాబు మరిది ఫ్యామిలీ ఆల్మోస్ట్ ఏ పెళ్ళైనా ఆయన వచ్చి ఆయన పెద్ద రకంగా అక్కడ కూర్చుని చేశారు ఎంత ఉంటారు కట్అవుట్ ఆయన ఆల్మోస్ట్ తాతయ్య గారు కూడా సిక్స్ టూ అంట అసలుకి చిన్న చిన్న ఆర్టిస్ట్లు ఆయన ముందు ఆనరు పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు కూడా ఆనరు ఎందుకంటే ఆయన నవ్వులు వేస్తాడు యాక్టింగ్తో ఏమనుకునే వాళ్ళు ఆయన యాక్టింగ్ గురించి అసలుకి అప్పుడులో అసలుకి అప్పుడులో అంటే మీకు మీకు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అండి రామారావు గారు రాజేశ్వరావు గారు అంతా వీళ్ళు అప్పుడు నాకు తెలిసి రికమెండేషన్స్ వాళ్ళకి ఉన్నదానికి ఫోర్ టైమ్స్ తాతయ్య గారికి సావిత్రి గారికి వెళ్ళకి వచ్చేది అవునా నాకు తెలిసారు ఏఎన్ఆర్ గారు కన్నా నాలుగు రెట్లు నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు అంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో తెలు నేను తిరిగాక తెలుసుకున్న విషయాల్లో అయితే ఒకనొక స్టేజ్ లో వాళ్ళు మంత్లీ ఆర్టిస్ట్ మంత్లీ పేమెంట్ ఉండేది ఈయన సినిమాకి పేమెంట్ ఉండేది సో మీరు చెప్పేది అని బట్టి యశ్వి రంగారావు గారు ఆస్తులు కొన్ని వేల కోట్లు అయితే ఇప్పుడు ఉండుంటే ఉండుంటాయంటే కాలక్రమేణా జరిగిన పరిణామాల రీత్య అన్ని అలా గరిగిపోతాయి కానీ ఉంటావు కదా ఆయన తర్వాత బ్రెడ్ అన్నారు ఎవరు లేరు ఎవరు వర్క్ చేయలేదు మా ఫాదర్ కూడా ఏమీ చేయలేదు కారాలు కొడుకు అయిపోయాడు సో ఏ ప్రతి స్టేజ్ లో ఏదో ఒకటి అమ్ముతూ వీ హ్యాడ్ గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఓకే సో తాతయ్య గారు వాళ్ళ పెద్ద డాటర్కి మాత్రమే మ్యారేజ్ చేశారు తర్వాత ఫాదర్ మ్యారేజ్ కానీ సిస్టర్ పెళ్లి చేయడమే కానీ ప్రతిది దే హ్యాడ్ టు సెల్ సంథింగ్ అండ్ కదా ప్లస్ ఒకేసారి ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పిందో తాతయ్య గారు మళ్ళీ తాతయ్య గారు సిస్టర్
ఇప్పుడు థర్డ్ జనరేషన్ అనమాట ఆయన మా ఫాదర్ ఇప్పుడు నేను డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుంటే ఇంకెవరికి డ్రైవింగ్ కూడా ఇవ్వం సీట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏమంటారు కల్చర్ అనమాట కొన్ని కొన్ని వస్తాయి అంటారు కదా అలాగా సో ఈస్ ఫాండ్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఒక ఎం తొమ్మిది రకాల కుక్కలు ఉండేవి డాక్స్ హెన్స్ నేమ్ బాట్ వెనకాల షెడ్డే ఉండేది ఇవాళ ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ పెట్స్ ఉండేది అన్ని కుక్కలు కుక్కలు కానీ కుక్క ఒక్క కుక్కలు కాదండి పక్షులు కోళ్ళు బాతులు నేమ్ బా ఇది అది అని అన్ని ఉండేది మా ఫాదర్ పెద్ద అయిపోయాక మేనల్ని పెంచుకున్నారు పెద్ద అంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ నాకు తెలిసిన ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఆయన మమ్మల్ని పెంచారు కాబట్టి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంటారు ఆయన ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే మీరు చూసుకునేది అంటే ఆయన షూటింగ్ అయిపోయాక వచ్చి మేనల్ని ఎత్తుకుని ఆయనకు ఒక ఫేవరే ఫేవరెట్ జర్మన్ షెప్పర్డ్ అట్లా వీళ్ళు ముగ్గురు పైన గదిలో పడుకున్నారు ఓకే సో ఆయనకి ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలాగంటే ఈజ్ రిలేటెడ్ బం బోత్ సైడ్స్ తాతయ్యకి సిస్టర్ కొడుకు నానమ్మకి ఏమో తమ్ముడు కొడుకు కొండ మార్పిడి పెళ్ళి సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ ఆయన ఇక్కడ మా ఫాదర్ మా అత్తలు అందరూ పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు అయిపోయాక ఆయన పెంచుకున్నారు ఈజ్ అన్అఫిషియలీ మా ఫాదర్ ఎందుకంటే మా ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఈ వాజ్ లైక్ యూనో ఆయన వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఏ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ సో మీకు ఆయన చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొంతసార్లు ఇంట్లో జలసీస్ కూడా వచ్చేసేదాన్ని నేను ఈయన చాక్లెట్ అడిగితే బెంజ్ గారు ఇచ్చి పంపించి ఎక్కడో దూరం ప్యారిస్ కార్నర్కి పంపించి ఈయనకి మాత్రం చాక్లెట్ వచ్చేది మాకేమో రోడ్ సైడ్ మీట్ అయినా అక్కడికి మాత్రం ఫారెన్ చాక్లెట్ అని ఇలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ వింటుంటే ఓ మా తాతయ్య గారు పిల్లలు అంటే ఎంత ఇష్టం అనేది వీ కుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఆయన పెంచిన విధానం సో సో ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ పీరియడ్ వీళ్ళందరూ కూడా అడాప్ట్ అవ్వాలి కదండి వేరే స్టేజెస్లో సో దాని ప్రకారం యూనో దే కెప్ సెల్లింగ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ సో అలాగా సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి